，鲜黄豆联手梅竹扁，平凡时光如何造就不凡豆吃？黑松露遇见煲仔饭，顶级食材怎样对话街头美食？我觉得是一个特别有惊喜的一次碰撞。在刨除中实践雅俗之道，在烟火中安放生活归宿。老广的味道之雅俗，蛇肠似海香，味是故乡浓。在老广的味觉体验中，从来不以食材的贵贱作为雅俗的标准。高端食材家常做，家常食材入厅堂。燕翅爆肚固然难得，但日常小菜、杂咸酱料才是生活本真。豆豉，老广钟爱的调料之一，价格虽廉，制作却靠功夫，工序繁杂，耗时耗力。手工做豆豉更是凤毛麟角。经过高温烹煮的豆豉，无论是鱼、排骨、鸡鸭这类荤菜。甚至搭配苦瓜这样的菜蔬，豆豉都能让主角产生奇妙的反应，升级换代，与众不同。新兴大江，一个总人口才一万出头的小镇，有家不大起眼的大江豆豉厂，在食客心中宛如隐匿江湖的大侠。三十三岁的李海泉，就在这儿出生长大。呢间厂系有六十年代建厂，而家已经系五十几年历史嘅。曾是镇办企业的大江豆豉厂，最兴旺时有四五十人，解体后只剩下老厂长一人经营，而这个老厂长就是海泉故去的外公。佢自己一个人蒸豆，一个人洗豆，我嗰阵时细个就帮佢手。长大后的海泉得了外公的真传，至今仍遵循着传统手作工艺。从选豆开始就绝不马虎。哦，阿姨打炒豆了嘛？哎，今年的炒豆靓不？这样个，豆仔上钱嘛？嗯，卖几千斤啊？三万斤。咁我同你卖出去啦，好吗？好的。常见的豆豉有两种，黑豆豉和黄豆豉。海泉选用的是本地新鲜黄豆，糖分比黑豆大，不好晒干，但做出来的豆豉豆香浓郁。黄豆冲洗干净，浸泡一碗，天亮之前开始蒸豆。有年份的旧木桶要和妈妈两个人合力才能抬动。用薄膜把桶密封，大火蒸一个小时，黄豆蒸熟蒸透，变化悄然发生。得了不，阿妈？得了。啊，好香啊！哎，阿妈好香了不？你试一下，还好哈？哎，好啊。黄豆要发酵两次，再通过最重要的制曲过程，才能发生质变，成为老饕追捧的豆豉。肉眼难以观测的滋味变换，离不开这排黑乎乎的竹篓，这是完成包子接种的法宝。让每一粒黄豆都接触到附着在竹篓上的菌种，再把它们放入温暖湿润的发酵房。毛茸茸的菌丝慢慢生长，宛如寒冬瑞雪，将豆子完全覆盖。在这特殊的微生物实验室里，豆豉成曲长达一到两周的过程。会产生大量的蛋白酶，分解豆中的蛋白质，形成氨基酸、糖等物质。
接下来，要将这厚厚的霉菌洗掉。把发霉的豆饼揉散，表面菌丝被搓掉后，留在竹篾上做种。而豆豉的诞生，还要最耗力气的一道工序——洗豆豉。包子有苦涩味，清洗不净会让豆豉变苦，功败垂成。洗好的豆豉晒干，就将被封入缸里，开始二次发酵。八十八岁的老外婆，耳朵早已不灵光，但身体依然硬朗，亲自切一大筐姜。在经历长达三个月到半年的等待后，她将得到一缸特别的姜豆吃，那是以前老伴儿最喜欢的味道。佢做嗰豆豉最好，我哥话要向佢学习，乜嘢乜嘢都好豆豉。又或者羽毛豆豉啦，咁冇乜意嘅。剩下的大江，天气瞬息万变，院子里的这几十口大缸，经历着暴晒、雷雨的催化。五十天后，豆豉酿成了，还附赠了几十斤散发着浓香的酱油。先放啲辣椒，先落去炒炒先。带着酱油香的湿豆豉，最适合用来炒成酱，加点新鲜的辣椒圈可谓绝赞。这酱不易保存，专留着自家享用。那一口凝结的酱香，用来下粥、炒面，味道精炼隽永。豆豉出缸。仍需自然加持，一系看天时好唔好，大太阳大啲，佢就快啲；太阳一般系唔系几大咧，你都要两天都唔唔一定得。我啲豆豉好香啊，个个可以当汤果咁食噶。纯手工制作豆豉，下力气，靠耐心，却赚不了大钱。但李海泉对此一往情深。八十八岁的老外婆还在，妈妈还在，守住外公留下的豆豉作坊，就守住了家的味道。哎，阿姨，哎，妈妈，你看到没？嗯，嗯，今晚的富家酸浆啊，酸子咩够豆豉，咩够嘅，照正种嘅个味道。好，乜嘢黑多啲？<笑>体味一方水土，都市隐藏的深夜食堂是最真实的地方。爱吃宵夜的老广们，在这里绝不会刻意斯文，吃得粗犷生猛，聊得热气腾腾。如果再配上一份老广的宵夜之王——撅撅包。生猛烫嘴，香气四溢，就会暖到熨贴，吃成庆节。撅撅是个拟声词，食材放于瓦煲中，经过极高温的烧焗，瓦锅中的汤汁快速蒸发，发出撅撅声。这是煲仔饭的完美延续，也是粤菜独有的烹调方式。撅的品种非常丰富。不过，最早令撅撅包风靡南粤的却是黄鳝，做撅撅黄鳝包，野生黄鳝为最佳。距离广州两百公里，有条廖坑河，这条河流经六组故居云浮新星，是个河鲜宝库。清明前后的野生黄鳝最为肥美。但要捉到这全身滑溜溜的家伙可不容易。装一个窿要好多有人噶嘛
。曾树汉是廖坑本地人，他在廖坑河边开了间餐厅。新兴人人都爱吃的黄鳝饭、黄鳝羹，都是他的拿手好菜。但说起捕捞黄鳝，曾树汉的叔公才是个中好手。拿去还还比较好一点，就那也比较多了。嗯，黄鳝喜欢淤泥质地的水域，穴居在泥洞或是石缝中。要想抓住它，需要一种特殊的工具。一个笼呢，就系早串，接下来嘅都系都装黄鳝嘅一套大一套细。这个捕鳝笼设计精巧。龙口有一圈竹梳，让黄鳝进得去，出不来。把笼子拴在岸边的水草上，龙尾要稍稍露出水面，因为黄鳝的鳃早已退化，要从空气中呼吸氧气。黄鳝夜间出来觅食。傍晚是放龙的最佳时机。不过，叔公和宗树汉今天来的比往常早，正值清明，这是木拱村的大日子。村里人从四面八方赶回家乡拜祭祖先。师傅，麻将打开，行道，打开身子，行动，红包！拜祖后在祠堂前聚餐是传统盛典。三十五围台的流水席，从一早就要开始忙活。老曾当仁不让做起了主厨，而黄鳝无疑是最令新兴人垂涎的家乡美味。曾树汉要包两大锅黄鳝饭，现杀现做的黄鳝饭与城里寻常餐馆相比，味道迥然不同。做的黄鳝饭呢，首先要剪咗个黄鳝嗰啲味，等佢流出啲血，再攞啲血放落木头上，做出嗰啲黄鳝呢，先系原汁原味。焯过水的黄鳝，捞出去骨。然后用秘制的调料腌上十分钟，浇到煮熟的米饭上，撒上葱花，再焖五分钟，一大锅黄鳝饭新鲜出炉。哎，老师，老师，可以啊！啊，正宗的老师，快坐。老曾的独生儿子今年十五岁，读中学的他只有节假日才能回家。爸，最近啊，黄鳝饭好食，唔知梗仲好食。好，明天整个俾你食为了让儿子吃上久违的黄鳝羹，第二天一大早，老曾又撑着船和叔公收笼去了。个笼又冻喎，又郁喎，应该也有了。下身，来，哇，好似好重喎。系，哦，一二三四五六七，七条喎呢个笼啊。前都都几匀称喎，哦，有冇网？最大有咁大喎，哦。十几个捕鳝笼收获了近十斤黄鳝，留下三斤黄鳝犒劳读书的儿子，剩下的都拿到店里。老曾的店不大，但夫妇二人勤勤恳恳，实实在在，倒也把小店经营成了当地二十年的老字号。这个季节，黄鳝是客人们必点的菜肴。鲜活的黄鳝破开去骨，黄鳝表皮的粘液无需去除。旺火热油，鳝片下锅爆炒，加入葱、青椒，一道家常的爆炒鳝片，让人食欲大开。
黄鳝羹，要用新鲜的活鳝，连鳝带血倒入大锅。五分钟后，捞出煮熟的黄鳝，取鳝肉丝，加入调料炒香。再加入鳝血汤，这黄鳝羹不仅香味浓郁、鲜美异常，而且滋补。不同于母爱的絮絮叨叨，父爱总是比较沉默。老曾把自己对儿子的爱和期望，都默默地融在了这碗料足味美的黄鳝羹里。羊肉更多时候被打上北方的标签，这并不影响老广们入冬之后对知足羊腩包的渴望，更影响不了一年四季都吃羊的湛江人。哪怕是盛夏八月。本地人李林晓扮女儿的满月席，餐桌主角依然是羊肉。早起屋里，我出去好多吃光的，用了多少油？南方产山羊，吃山羊肉也必然带皮。带皮羊肉在口感上有独到之处。焖烧羊肉肥瘦适中，入口层次多元，众人必记的腥膻味收敛不少，诀窍就在李林晓心中。今天举办满月酒，敬一下大家啊！谢谢你们，大家吃好喝好啊！来举杯，赶紧举杯，赶紧来，赶紧来，恭喜恭喜啊！赶紧来，恭喜恭喜！酒酣心热，浓浓的人情味伴着的熟悉味道。让李林晓特别满足。曾在广州只身漂泊十年的李林晓，很珍惜在家的日子。三年前，为了照顾年迈的父母，他辞去了上市公司做销售的岗位，回家养羊。做事讲究的他。还专门在羊圈边租了块地种植牧草，每天早上割草喂羊是他的习惯。不知道哪个农户说放了一把犁，在那地里面，在草地里面收割的时候没有看到，把它卡住了。有四百多只。都是我们本地的山羊来的。哎呦！哎呦！湛江徐闻出产的黑山羊，早在二十世纪初就已飞升华南。近来受外来羊种的冲击，江湖地位有些不保。李林晓回乡创业。决定复兴本土品牌黑山羊，高低层羊圈是他精心设计的，目的就是为了让羊睡好、运动好。这样子设计的话，就可以把羊粪漏到下面去。初次设计畜牧业，李林晓自认为创新的羊圈让他傻眼了。羊是没有爬过楼梯，所以我们当时买回来的羊。呃，都是一只一只的抱上去。当时一开始刚买了是一百多只，就抱了一百多只，都累垮了。那时候，小羊羔一出生的话，我们就像照顾小孩一样，不管是夜晚的两三点，我们只要听到小羊羔的呃叫声的话，我们都会起来看一下。为了找到纯种的黑山羊，李林晓跑遍徐闻各地，终于找到养羊近二十年的波叔。那本地哦，那就得跟那头狗，我就一直的钓的，又又又得，又又个，啊，啊，毛又又钓，啊，卡得，啊，黑袋，啊，哦，表面那个好没光，嗯，啊，那就得有六七个。
，山羊天性好动，因此肉薄皮厚，纤维感强。在李林晓的羊圈，每天下午，羊群就会自动集中，等待主人出现。呃，羊基本上每一天都有十公里左右，因为这样子呢，可以提高它的肉质。徐文的红壤土层深厚，肥力较高，各种植物茂盛生长，是黑山羊最好的天然放牧场。包括一些灌木林、藤类啊，呃，还有一些中草药，比如说黄金莲啊。羊吃了之后呢，它也会对它本身的骚味也会呃减少很多。起早贪黑，与羊为伴，李林晓的诀窍就是羊养好了才是好味本源。徐文当地名菜白切黑山羊最能检验肉质，新鲜羊肉。煮烂、捞起、切片，不用花俏的料理，只需配备一碟简单的砂浆豉油，加一块放入嘴里，羊脂在齿间爆发，豉油和砂浆的甜辣直冲鼻腔，瞬间让口感得到神来一笔的点化。这也是李林晓的味蕾最有归属感的时候。黑山羊最诱人的吃法，同样是隆重的烤全羊。整羊涂抹腌料后，用炭火慢慢烘烤，羊皮由白转黄，再转至淡棕色。随着油脂渗出表面，一个个气泡争先恐后的舞动。羊肉鲜嫩可口，羊皮焦香四溢，脆如锅巴。吃的人全身冒汗，忘乎所以。李林晓笑言：“老广的烤全羊足以扭转北方对南方山羊的偏见。”为了一口正宗的家乡羊肉，李林晓选择了做羊倌。用一己之力复兴本土物种的执拗，苦中有甘，却应了四时循环的大雅之道。凌晨六点，在松树密集的森林，来自广东的陈俊海。和曾在意大利米其林餐厅工作过的搭档黄耀辉，又开始了寻味之旅。哎，这个，这个不是。他们寻找的是被誉为“餐桌黑钻石”的松露，不过。挖了十二年松露的纳西族村民并不乐观，因为松露有它特殊的生长规律。松露就是今年挖了以后，明年没有，就三五年以后才会有。哎，好像有了啊！走，走。三小时的努力后，两颗直径三四厘米的一级松露。终于出现！来来来，过来，这啊，我走啊，这个啊，这个算大的了。成熟的松露带有复杂的菌菇味道，这种嗅觉体验让喜欢它的人深深迷恋，一掷千金。嗯，你这纹路很像那个大理石的那种纹路，有一个雪白线，是在法国和意大利吃的比较风靡的嘛？看能不能结合那个广州的那种广广府的那种特色的。这种长相异类的孤菌，没有菌杆，也没有伞盖，对生长环境非常挑剔。阳光、水量、土壤稍有变化，就无法长成。每年十一月是采挖的最佳时节。我早了，它就没那么黑了。嗯、我我晚了，它就已经腐烂了。哥、嗯，我们一天也挖不到几颗了。一
为雨季的结束，还有不到一个月，松露将缩水至腐烂。虽然身边有训练过的猎狗，但能否及时挖出，运气和经验同样重要。那这个挖完以后要不要把那个籽挖出去？容易忽略，有时候有时候藏在那个泥土里面。哎，这个是不是？哎，这个到，嗯、<笑>大嘴大嘴的吗？哎，出来了！哇哇，这个到这里，这今今天今天挖的最大的一个，就是挖了很多都没挖这么大了。啊！寻找的艰难，让收获充满喜悦。但这么简单的喜悦，放在十年前，陈俊海却无法想象。那时的他，只会不分昼夜的画图。汶川地震刺激他，开始思考活着的意义，甚至一度抑郁。直到偶然被素食治愈，从此浸润其中。天色渐晚，闻着松露的独特芬芳。路边农舍成了陈俊海研发新菜式的临时厨房。今天我们就把那个黑松露跟那个煲仔饭一起尝试一下。来喽，来喽，来喽！让他先在上面先煮，老广的味道，加火吧。这里冷不冷？你们觉得？晚上就很冷。晚上就很冷。哎，今天我们挖到的松露，黑松露，还可以了，爸爸，今天这个。哇，好亮啊！开饭喽！哇，怎么样？怎么样？怎么样？行，可以，可以，可以吃。每地方都有松露的味道。有锅巴哦，有锅巴呢。很香了，精华在那个锅巴。来，来，来吧，来，来，谢。大哥今天辛苦了，辛苦了大碗一点，盛<笑>大碗一点给他。来来，试试看，试试看自己挖的。<笑>好吃不好吃、啊？只有野生食材才能原封不动保留季节的味道，这是陈俊海心目中素食的魅力所在。也是他常年行走乡野、不停寻味的动力。它不是经过种植的，所以我们希望看到这个食材的这个生长的地方，去挖到它，去摸到它。餐厅是一个大自然跟人之间的一个桥梁。刚出土的松露，保质期只有三到五天。而且必须用原产地的泥土包裹保存。回到广州的陈俊海和搭档，念念不忘松露煲仔饭的美味。如何在每次烹饪时让天然的食材都保留本味，是搭档黄耀辉和他最富挑战却充满乐趣的地方。用一个最原始的一个烹饪方式去呈现出它的美，它的野性之美。用味道返璞归真，充分感受自然的宁静。这样的餐厅特质吸引了一群热爱灵修的瑜伽爱好者们。一直希望把这种大自然的这样一个东西。带到这个餐桌上面去，透过食物的角度看生活，感受季节的流动，在不是雕琢的味道之间，大家知道了生命如此珍贵。作为广州本土的秋季果品，增城甜柿个头比北方柿子小很多，但果肉细密，无核多汁，成为老广在视觉和味觉上感受秋色的不二之选。
只需当地自制的三角叉轻轻一拧，软柿子便避免了落地之苦。哎，咋能了？吴静做过外企高管，也当过工厂老板，渴望回归自然的他，自从经营民宿之后，绝不错过亲手采摘食材的野趣。呢度咁多钱，全部烂晒响个地度，好可惜啊！在村子里待了三年，他最知道各家藏着的美食秘密。去村入边晒得最好切饼嗰个阿凡屋企，再去收翻啲，再俾啲客人做饭后果呵。阿凡家的柿子剥去外皮，晾晒十二三天，脱水后便能保存半年之久，但要得美味，同样要观天色。勤收纳。如果太阳晒出来就嗰种色啦，如果阴天晒到就呢种色啦。佢就咁样暴晒，你哋唔使加啲乜嘢。乜都唔使嘅，系纯天然嘅。在田地中寻找新鲜食材，是吴静名正言顺偷得半日闲的方式。民宿餐单的增城食宝，正当季的紫玉淮山，吸引了他。呢啲细细条嘅可以攞嚟煮煲糖水食，生唔到气喎。为了便于挖取，淮山的种子会放在竹简里种下。不过，哪怕横向固定生长，完整挖取也非易事。哎呀，断咗啦！你不过嗰个紫色好靓啊，真系紫玉淮山嚟嘅喎，好靓。民宿溯溪而建，潺潺流水下暗藏美味。员工都是当地村民，闲暇时捕捞广东山林溪地盛产的山坑鱼。吴静倒也乐见。本土出产食材，本土烹饪手法，本土著名菜肴，农家菜如何做的雅致，是本土大厨面对的难题。增城镇果镇黄塘头菜已有百年历史。是老广钟爱的咸菜之一，腌制、晒干、饱满、结实，剁碎后咸味飘香。农家俗物的传统料理就是头菜肉饼，改造成肉丸后弹牙利口。吴静的搭档建筑设计师赖工是客家人。对于民宿出品的美食，也有自己的标准。材料，我觉得是要当地当季的。嗯，我挺喜欢它这个颜色的。紫玉淮山软嫩清爽，花青素含量高。晒好的山坑鱼，油炸后酥香持久。配上当地特产岭南加果荔枝酿造的冰酒，清新甜爽的口感，在解除油腻之余，迅速提升了炸鱼的鲜味总也停不下来的吴静，几乎认得每户村民。每次兜兜转转，看到村民家的旧坛子。总忍不住顺便收一些回来，因为他觉得当地旧物散发的时光味道和当地美食相得益彰。我翻屋摆就见嗰度咧，就种得花啊，大概诶几多钱到咧？冇问题啊，有有材料，别拉走啦，走啦。时光的保存，是对耐心的考验
、吴敬和赖公近乎偏执的性格，让民宿超过三年才建成完工。所有房间的摆设都是自己设计，一砖一瓦、一花一树，更是自己挑选。这个纸呢要折好少少，有少少强迫症。山居雅石，起因却是百年庐江堂的雅舍。跟混凝土相比起来，它相当于是会呼吸的墙了，它可以吸收一些湿气进去，在干燥的时候再把那里湿气给排出来。采菊东篱下，悠然见南山。也许每个中国人心中都有一个自带美食的桃花源，相居岁月。只有当心灵真正沉静，才能体会味道的美好。嗯、广西北部湾东海岸，有片神秘的红树林海湾，这里孕育着一种特殊的美食——海鸭蛋。海鸭跨越蜿蜒的水道，在滩涂觅食嬉戏。偌大的海滩，六千只鸭子呼啸而来，放眼望去却不见踪影，因为它们的活动半径需要十几公里。我们的海鸭嘛，白天它自己就下去了，是那个小蟹还有小鱼。二十七岁的陈伟，四年前回到家乡，赶鸭子下海是门技术活。半路出家的他，多次实践却一直不得其法。如何让几千只鸭子听从指令，陈伟只能求教父亲，一个资深的养鸭专业户。赶鸭子要遵循潮起潮落的时间，海鸭白天随着海潮觅食，它们的一日三餐就是退潮之后活跃在滩涂上的贝壳、跳跳鱼和螃蟹。一只招潮蟹引发的追赶，是红树林里最常见的戏码。因为独特的红树林地貌，北海的海鸭还能吃红树林的果实，实现荤素搭配。这片海滩不仅成了鸭子的安乐窝。也让红树林保护中心的科研人员有了实践基地，让赶海的乡邻有了赖以生存的粮仓，让陈伟父子有了鸭蛋之外的美食收获。啊，听听个了，我们村民都喊他亲路嘛。有没得麻子自由的鸭子才能生出最美味的蛋，可野生海鸭容易受到台风、海浪的袭击，费时费工，已经没有多少人愿意放养。我跟你有点谈先嘛，先弄条奶罩哦。我肉堆要等下咁嘅奶啫，跟住冇成埋先埋哦。七只半半应该廿家呢，摆咗。奶罩七只几嘅，嗰嗰只八只咧。生活从不辜负时光的投入。海鸭蛋蛋壳坚厚，蛋黄金红，与普通鸭蛋相比，蛋清更为浓稠紧实。不过，被饕客们追捧的却是蛋的另一种形态。我们北海都是岩石祖先，几百年传统，用稻草烧成灰再腌制的海鸭蛋。腌制咸鸭蛋
，一年四季皆可制作，陈伟尊重古法，草灰、当地海盐、土陶罐是他的烟弹三宝。可气候湿度不同，下盐的比重成为不可言传的秘诀，少了不出油，多了则齁咸。然后每一层铺完之后，我们会少一点点灰。好了，腌制完了。二十八天的腌制完全交给时间打理，但中脂肪在草木灰与盐的作用下解析。海鸭蛋已经成功转化，蛋白茶色，蛋黄金红。挑一点蛋黄放进嘴里，口感细腻起沙。淡淡的海鲜味儿堪比蟹黄。陈伟儿时爱吃蛋白，偷偷扔掉蛋黄，总被父母骂。哥，今天太忙了，你帮我打包一下。啊，小肖，你老欺负我，今天我麻烦一下你了。好。昔日父亲靠海鸭养大了子女，如今陈伟靠海鸭成就了事业。客服、老板、售后都是我一个人。最开心的是，就是贴快递单了。证明的话，对我的信任呢。你这采购他的，好，哎，收空啊，我快取代呀。陈伟家的餐桌，咸鸭蛋自是常备。鸭蛋黄碾碎略炒，加上南瓜。咸蛋让南瓜甜中自带大海的咸鲜，蒸熟的五花肉塞入咸蛋黄，与香料一起焖煮二十分钟。摊凉后，蛋黄的咸沙与花肉的软糯搭配的相得益彰。陈伟学这个电子商务专业挺好的呀，那你老婆都是在网上认识的。陈伟习以为常的菜肴滋味，正是当年他漂泊在外怀念的味道。向往自由的人们，总渴望透过自然的美味，感受久违的自然。我刚开始在外地打工，朝八晚六。每个月都等着那每天几百块钱的工资，上班就等着下班。<笑>我觉得这样蛮好，还是喜欢我们这里有红树林，有海，有水，有鸭子。四年前的陈伟未曾想到，如今美满的生活恰恰来自于曾经离开的这片土地。无数像咸鸭蛋这样家常的美食，在每天清晨涌入杂乱喧嚣的市井之地，纷然杂陈，却又和谐统一。大俗即大雅，正是有着这种奇妙的共处，老广俗与雅的分野，绝非衣香鬓影的皮相外表，而是源于踏实生活的从容内心。